Pet örneklerden bahsediyor, örneklerle öğrenin diyor. ASP.NET kodu server tarafında çalıştığı için e, kaynağını gördü, kaynağına baktığınızda kodları göremezsiniz diyor. Sadece HTML dönen output'u görüyoruz. Bu önemli bir bilgi. Kodlarınız erişilemez, kodlarınız güvenli bir şekilde duruyor. Herhangi bir ziyaretçi geldiği zaman normal ASP, normal HTML kodları görüyor. Her örnek gizli bir ASP.NET kodunu gösterecek diyor. Bu şekilde nasıl çalıştığını sistemin daha iyi anlayacaksınız diyor. Örnekler burada. Referanslar da var. Her tutorialın, her eğitimin sonunda komple komple bir asb.net referansı o objeyle ilgili, komponentle ilgili, property ya da metotla ilgili görebilirsiniz diyor. Şimdi example'lara ve referanslara bakarsak bunlar her türlü example'lar konularla ilgili. Bunlar da referanslar baktığımız zaman referanslar burada yer alıyor. Neyin ne işe yaradığını anlatıyor. Ezint, href, html row, isbool, isempty, ispost, layout render request form request query string gibi Ref, response redirect response write file session url encode to string url data gibi metotlar ve ne iş yaptıkları burada referanslarda yer alıyor. Biz bunları tabi tek tek göreceğiz. Burada toplu olarak yer alıyor. Web matrix'i kullandık diyor. Web matrix'teki özelliklerden bahsetmiş. Web matrix buradaki adresten indirilebilir diyor. Eğer sizde Web Matrix kullanacağım derseniz kullanabilirsiniz. Web Matrix belli işleyleri sizin için yüklüyor. Özel uygulamalar var. Ben Web Matrix daha önce kullandım. Pek memnun kalmadım. Kötü diyemem ama benim hoşlandığım bir şey olmadı. Bunu kapatıyorum. Evet. Şu anda genel eğitimle ilgili neler kapsayacağı ile ilgili bir müfredat demeyelim ama ne tür şeylerin olduğunu görmüş olduk. Buradan müfredata bakarsak introduction'dan sonra Razer'a geçiyoruz. Layout'lar var. Folder var. Dizin yapısı, global sistemi, formlar, objeler, dosyalar, veri tabanları, helper'lar, grid'ler, chart'lar, email, publish ve örnekler var. Referanslarında class'lar, sek güvenlik Veri tabanı webmail helper var. Razer'da Razer'la ilgili bilgiler var. MVC'ler var. Web formları var. Web formlarını da inceleyebiliriz. Bu konuda bir sözüm yok ama buraya kadar artık MVC'ye kadar geleceğimizi bu eğitimde tahmin ediyorum. Diğerleri belki farklı bir başlıkta olabilir. Evet bu bölümü de bitirdik. Next chapter diyerek artık Razer kodlarıyla başlayalım.